皆さんこんにちは今日は土屋太鳳さんと片寄涼太さんの結婚についてさまざまな観点から深く掘り下げていきたいと思います土屋太鳳さんと片寄涼太さんが結婚を発表したのは2023年1月1日のことでしたインスタグラムから連名で報告し土屋太鳳さんが第一子を妊娠しているでき婚であることも明らかにしました2人は結婚に向けての準備を進めていく中で昨年末に新しい命が芽生えていることに気づいたそうですしかしこのでき婚という事実に対してネット上では意外だったという声が多数上がりましたさらに年収や仕事の格差もあるという報道から早くも離婚するのではないかと話題になっているようです交際期間や慣れ初めについても疑問視する声があります結婚報道では2人の出会いは2017年の映画「兄に愛されすぎて困ってます」での共演から交際がスタートしたとコメントされていますが世間では慣れ初めや交際期間を疑う人も多いようです結婚報告の文章も何か変だと感じる人が多く「でき婚じゃないですよ」という言い訳感がすすごいいと指摘されています5年も付き合っていたカップルが出来婚するのかと疑問を呈する意見もあります土屋太鳳さんと片寄涼太さんの馴れ初めについては映画「兄に愛されすぎて困ってます」での共演がきっかけだったと報じられていますこの映画は2017年6月に公開された青春ラブコメディで土屋さんが片寄さん演じる兄に愛されすぎて困惑する妹役を熱演し話題を集めました撮影現場では監督から演技について細かい指示があったそうでそれをきっかけに2人の仲が深まったのかもしれませんまた映画の PR イベントでも2人の仲むつまじい様子が目撃されていたとかただ交際がスタートしたのがこの頃だとすると結婚報告までの期間は約5年半ということになります芸能人カップルの交際期間としてはそれほど長いわけではないかもしれません一般的に結婚を意識し始めるのは交際3年目以降と言われていますからねもちろんカップルによって事情は異なりますが5年以上も交際していながら結婚の準備中にでき婚というのは不自然に感じる人もいるでしょう慣れ初めや交際期間に対する疑惑はこうしした点かから生ままれれているのかもしれません。土屋太鳳さんと片寄涼太さんの結婚生活に対する不安の声はでき婚であることに加えて2人の年収格差や仕事量の差からも上がっているようです土屋さんは数多くの話題作に出演する人気女優ですが片寄さんは歌手としての活動がメインで俳優としての代表作は少ないと指摘されています2022年には片寄さんが所属する「ジェネレーションズフロムエグザイルトライブが結成10周年を迎えましたが「紅白歌合戦」への出場はなく人気に陰りが見えてきた印象もさらにアイドル的人気を誇る片寄さんの「授かり婚」はファンにとってショックが大きかったようです応援するモチベーションが下がってしまうという声も聞かれましたこうした状況を踏まえると今回の結婚に対して世間の反応が芳しくないのもうなずけるところがありますでは土屋太鳳さんと片寄涼太さんはなぜ結婚を決意したのでしょうか出来婚だったとはいえ出会ってから5年以上の月日が経っているわけですから2人の間には強い絆があったのかもしれませんまた妊娠が発覚した際真剣にに結婚についいて話しし合ったのでではないでしょうか土屋さんは以前理想の結婚相手について「一生一緒にいられる人」と語っていました片寄さんとの間に生まれた子供を夫婦で育てていきたいという思いが結婚の決め手になったのかもしれませんただ世間からの祝福の声は少なく厳しい意見も多く見られるのが現状です結婚生活がスタートしたばかりの2人にとって精神的なプレッシャーは大きいでしょう特に「でき婚」という事実は重くのしかかっているはずです実際「でき婚」の離婚率の高さはよく知られていますある調査によると「できちゃった結婚」をしたカップルの
3組に1組が5年以内に離婚しているそうですさらに10年以内の離婚率は 50% にも上るとかもちろん全ての出来婚カップルが離婚するわけではありませんが専門家はできちゃった結婚は離婚のリスクが高いと指摘していますその理由として十分な準備期間がないまま結婚生活をスタートさせるためお互いの価値観の違いなどから溝が生まれやすいことが挙げられていますまた子育てへの不安やストレスから夫婦仲が悪化するケースも多いようです土屋太鳳さんと片寄亮太さんの場合結婚を機に同居を始めたと思われますが新婚生活と出産準備を同時に進めなければならず戸惑いも大きいのではないでしょうか加えて片寄さんの酒癖の悪さも懸念材料の一つです過去に番組で見せた泥酔ぶりがネット上で大きな話題となりました土屋さんも以前は主語だったことを告白していましたが現在は控えめになったそうです妊娠中はお酒は厳禁ですからね夫婦でお酒を楽しむことができないのはストレスになるかもしれません片寄さんには飲酒を控えるなど生活習慣を見直してももらいたいたのですさて土屋太鳳さんといえば過去に博多大吉さんとの不倫疑惑が取り沙汰されたこともありましたきっかけは大吉さんがラジオ番組で20代前半の有名女優と付き合っていると噂されていると発言したことでしたその相手が土屋さんだったと報じられ大きな話題となりました噂の発端は2017年12月に放送されたダウンタウンのでの土屋さんの発言だったそうです番組内で都合のいい彼女でありたいと語ったことが何かしらの関係を匂わせていると受け取られたようですただ土屋さん自身は大吉さんとの交際を完全に否定また大吉さんも挨拶しかしたことがないと関係を否定していますしかし一部の芸人仲間や地方のテレビ局、ヘアメイクの間では、二人の噂が広まっていたとか、土屋さんが関係に悩んでいるという話まで出ていたそうです。実際のところ、真相はやぶの中ですが、こうした過去の疑惑が、今回の電撃結婚に対する、否定的な反応につながっているのかもしれません。土屋さんには、女優としてのイメージを大切にしてほしいという、ファンの思いもあるのでしょう。また、片寄さんにも過去に熱愛報道があったことが知られています。2019年にはモデルの木本カノンさんとのデート現場をフライデーされました。記事によると深夜に木本さんの自宅マンションに入っていく片寄さんの姿が捉えられたそうです。この報道に対して片寄さんは事務所を通じてコメントを発表。木本さんとは友人関係で自宅を訪れたことは事実だがお泊まりはしていないと説明しました交際については否定していましたが男女の友情関係に疑問を感じる向きもあったようです土屋さんとの交際が始まる前の出来事とはいえアイドルとしての在り方が問われた騒動だったと言えるでしょうこうした過去の熱愛報道も土屋太鳳さんと片寄亮太さんの結婚に対する世間のの反応に影響を与えているのかもしれませんイメージダウンを懸念する声は根強くあるようですしかし結婚は2人の人生の選択周囲がとやかく言うべきことではないでしょう大切なのは2人が寄り添い支え合っていくことです理想の家庭を築くためにはお互いの価値観を尊重し歩み寄ることが大切だと言われています特に子育ては夫婦の協力が不可欠。片寄さんには、父親としての自覚を持ってもらいたいものです。土屋さんも、仕事と育児の両立に悩むことがあるかもしれません。そんな時は、周囲の支えを借りながら、前を向いて歩んでいってほしいと思います。二人の結婚生活がどのように展開していくのか、見守っていきたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。